질문에 앞서 법륜 스님의 책과 강의 통해 많은 위안을 얻었습니다. 감사합니다. 스님 저는 결혼 3년 차이고 그동안 남편이 저에게 험한 말을 하거나 저를 평등하게 대해주지 않고 권위적으로 대할 때면 책을 읽고 강연을 들으면서 내가 좋은 게 있어서 이 남편과 사는 거다. 내가 더 조, 좋아서 참는 것이다 라고 스스로 생각을 하다가도 어느 날 문득 제 자신이 진짜 현실을 바라보지 못하고 스스로 자존감을 지키기 위해서 발악하는 게 아닌 걸까 라는 생각이 들 때가 있습니다. 제가 정말 잘 살고 있는 건지 진짜 행복하게 살고 있는 건지 <웃음> 궁금합니다. 자기가 알지 몰라고 어떻게 알아. <웃음> 자기가 음식을 먹으면서 이게 맛이 있는 건지 없는 건지 잘 모르겠습니다. 그럼 먹고 있는 지가 하나 내가 하나. 아니, 그렇게 생각을 하면 원래 스님 말씀대로라면 이렇게 마음이 편해지고 행복해져야 되는데 어, 별로 행복하지 않아 그럼 그런 생각 안 하면 되지. 남편이 뭐라고 하는데 무슨 막말을 하는데. 어, 뭐. 화가 나면 음. 나쁜 단어를 쓴다거나 화가 나면 누구든지 다 나쁜 단어를 써 화가 나면 미친 증상이기 때문에 사람이 화가 났다는 것은 미친 증상이기 때문에 음. 아 그러면 화가 나면 말을 안 하고 음. 뭐 방에 들어가서 며칠이고 그냥 남편이? 말, 네 말을 어, 그건, 그건 욕하는 것보다 낫다 그러니까, 이렇게 생각하라는 거야 욕하는 네, 것보다 낫다 그래도 뭐 지원자 그래도 나를 사랑하니까 차마 욕은 못하고 어떤다. 분을 못 사게 가 지원자 방에 들어가 있구나. 이렇게 생각해. 네, 그렇게 아 그래 나를 사랑하니까 분을 못 저러고 있구나 하다가도 어 내가 내 스스로 그냥 행복하려고 막막 막 그냥 말하고 있는 거 아닌가. 이게 내 진짜 현실을 바라보지 못하고 진짜 현실이 뭔데? 네? 남편 <웃음> 어 화가 나면 대화를 하는 게 다른 부부의 모습인데 그럼 누가 그래? 그러니까 자, 내가는 그걸 원해 화가 나더라도 아, 네. 부부라면 자기 속에 있는 얘기를 하는 게 어, 좋은 거다 하는 건내 생각인데 자기 남편은 그 정도 수준이 안 되는 거예요. 화가 나면 분을 못 참아가지고 입에서 욕이 나오든지 욕을 안 하려고 하다 보니 어때요? 보면 욕이 나올 것 같으니까 주먹이 날아갈 것 같으니까 빨리 얻으러 간다. 방 안에 들어가 가지고 문을 잠가 놓고 있어야 된다 이 말이야. 수준이 그 밖에 안 돼서 그래. 예를 들면 내가 술을 탁 먹고도 탁 태연하게 대화할 수 있으면 제일 좋은데 술을 먹고 나니까 막 그냥 정신도 못 차리겠고 어지럽다 그러면 어떻게 해야 된다. 그 자리에서 막 토하고 이래야 되나 조용히 옆방에 가서 자야 되나. 조용히 옆방에 가서 자야 되잖아. 자기가 체력이 그걸 못 이기면. 그러듯이 남편은 골라 계속 얘기를 하면 막 욕이 나올 것 같고 물건을 집어 던질 것 같고 그러니까 얼른 옆방에 들어가서 문을 걸어 장아 놓고 있는 거예요. 근데 왜 해필 그 그런 남자를 골렸어? 그 성질은 그렇지만 또 땅은 좋은 게 있을 거 아니야. 네, 그러면 땅게 좋은 게 있다. 행복하다 이렇게 행복하다 그건 아, 아니야 딴게 좋은 게 있다 그래, 딴게 좋은 게 있으니 내가 살겠지 뭐 그야 말안 해도 알지 네. 자기가 다 나쁘면 살겠어? 아니요 그래 요건 좀 문제가 있지만 딴 것도 좋은 거 있으니 사는 건데 나쁜 게더 많으면 자기가 뭐 나한테 묻지도 않고 헤어지겠지 근데 아직 좋은 게 많으니까 그거 사는 거예요 그런데 네. 이왕기 살 바에야 편하게 사는 게안 좋나? 네 그렇게 해서 편하게 좀 살고 그래, 싶어요 편하게 사는 게 어, 분을 못 이겨서 방에 들어갔구나. 나, 내 바라는 거는 같이 대화하면 좋겠지만, 은 그래도 욕하는 것보다 낫다. 이렇게 받아들여. 이거는 내 조화라고 이렇게 받아들인 게 이게 진실이라는 거예요. 이게 사실이다, 이 말이야. 계속 얘기를, 나는 계속 얘기하는 게 좋은데 남편은 그 수준이 안 된다, 이 말이야. 안 되니까 그 사람은 계속 얘기하자 그러면 그다음부터 뭐가 나온다? 입에 욕설이 튀어나오고 물건을 집어 던지는 행위가 나오니까 자기가 생각할 때 그렇게 하면 이게 가정이 깨질 위험이 있잖아. 네. 그러니까 자기는 어디로 들어간다. 얼른 방에 들어가서 문고를 장아 놓고 좀 기다리는 수밖에 이게 깔아앉을 때까지 기다리는 수밖에 없다 이거야. 그러니까 그걸 내가 아, 남편은 지금 화가 많이 났구나 
이렇게 생각하면 돼. 내가 아니잖아, 상대는. 네. 어, 그게 잘했다도 아니고, 이게 현실이라는 거예요. 이럴 땐 내가 어떡하겠냐, 좀 기다리자, 이런 얘기가 되기도 하고, 아, 이럴 땐 오히려 내가 사과를 해주자. 그러면 저게 좀 빨리 가라앉겠다. 그럼 자기가 사과를 해주는 거고. 그 다음에, 아, 가라앉을 때까지 좀 기다리자. 그러면 한 2, 3일 그냥 기다리면 되고. 이건 내 선택이란 말이에요. 네. 고추 이제 요거도 먹고 이제 물건 깨질 각오를 하면 이제 방문을 따고 들어가 가지고 이제 한번 하면 되고 그러면 이제 욕좀 얻어 먹고 물건을 집어 던지고 깨지고 그러겠지. 그그셋 중에 어쨌든 최하수는 일단 면했잖아. 네. 감사합니다. 네. <웃음>